wazo letu ama idea yetu ilikuwa ni kutengeneza diesel kwa chana na hii diesel ambayo inatokana na petrol diesel ambayo tunatengeneza sisi ni kutokana na mimea inaitwa jatrofa habari hii inatokea jijini Arusha na ripoti ni mwandishi msomi inaitwa Korumba le Babas dunia inakabiliwa na changamoto nyingi sana na njia pekee ya kutatua changamoto hizo ni elimu na uthubutu pekee kupitia maonyesho ya kimataifa ujasiria mali katika chuo cha ufundi Arusha wanafunzi wanaonyesha kiu yao ya kutatua changamoto hizo na kuzigeuza kuwa fursa za kuwapatia kipato na ajira mawazo yao hapa yanashindanishwa na mawazo bora zaidi yanapewa kipaumbele cha kuyawezesha yakamilika katika uhalisia ya kuzangalia zile uh, zile bunifu zote ambazo zile katani kuwa kitu ambacho kika of commercial value tuweze kuangalia namna ya kusupport na idea zao sisi kaishia njiani Congratulations, Judge. The winners have thought of something that about 50% of the population would have wished they had access to years ago. This ID is something that once you know where to get it, women depend on it. The presentation had judges totally convinced, and we believe this is not only a great business opportunity, it also helps women when they are in need. Already at the first day of the Entrepreneurship Week, Marianne and Analia are determined and confident about the potential of the business opportunity. Two persistent and potentially successful businesswomen standing here in front of us. Congratulations, Dave. And well good luck to well you become best of the best always. More hands of applause to them. We are going to solve one of the existing problems in Tanzania and in developing countries. Congratulations ladies and all the best in your best innovation. Mgeni rasmi katika maonyesho hayo ni balozi wa Uholanzi nchini Mheshimiwa Wibe de Boa alielezea ubunifu huo kuwa ni mkubwa unaweza kuisaidia dunia na kuwa ajira kwa vijana hao. Huku akipongeza chuo cha ufundi Arusha kwa kuwa na programu hiyo. Arusha Technical College and uh, what what we have just done is uh, present the prices for the entrepreneurial award. It's the first entrepreneurial award that uh, the Technical College of Arusha is uh, handing out. Uh, they, they have organized uh, this contest together with uh, the Hanse University in the Netherlands. That's also why I am here to, uh, to present uh, those, those, those awards. Uh, what is so important of this entrepreneurial award is that the technical students uh, already at university learn how to put their education in practice and eh? how to become an entrepreneur or how to be able to work in a company. Eh? Uh, with this entrepreneurial contest, eh? everybody could pitch his or her, or sometimes in a group, idea to make a business eh? or to apply technology in a new way and that is a very inventive process see what your customer really needs eh? a very practical way of learning uh, to apply tech technology in the market so and because of this innovative idea we have we have also supported this and uh, well uh, i I commend really the, the Technical uh, College of Arusha and especially the rector also eh, for taking this initiative because this is really what you need to connect the uh, students that uh, graduate with their future and with their jobs. <laughs> kwa kisha kwamba tunakipatia mwa ni jambo la vijana kujiajiri wenyewe bila kutoka hapa. Tunajua kwamba vijana wetu wengi wana wana mawazo mazuri ya kibunifu ndani ya vichwa vyao. Kuyabadilisha haya mawazo ya kwenye vitu halisia ambavyo mtu mwingine ataweza kulipia kupata hiyo huduma ni jambo ambalo tunatumiaamua sasa tuanze kulifanyia kazi. Na jambo la kwanza tulilifanya 
ni kujenga mahusiano na wenzetu kutoka Uholanzi. Tuna mahusiano siku nyingi tu kutoka Hanzi University. Tukawauzia idea kwa kwamba tunataka kuwaongezea maarifa vijana wetu ili wawe nayo ambayo yataweza kufanya kile kilicho nacho kibadike kuwa na kitu ambacho kinashikika ambacho kitawapa ajira vijana wetu. Na wakalipokea hilo wazo na wakaomba fedha kutoka kwa Hans Foundation wakati hiyo pesa ndiyo siku ya leo wako wamekuja wenzetu wa Holanzi kutoka Holanzi na makampuni mbalimbali hapo hapo Arusha maana Arusha ina waholanzi wengi sana wanaohusika na kilimo cha mbegu hata na maua kwa hiyo tukaushirikiana pamoja kwanza kutraini vijana wetu namna ambavyo watoe idea walionayo wazo walionao kichoni mwao na kulifanya kuwa kitu ambacho kinaweza kikauzika na hilo tukonafanya kwa wiki nzima na siku ya leo tunamshukuru kwamba mheshimiwa balozi wa Uholanzi nchini Tanzania ndio amekuja kama mgeni rasmi katika kuwapa vieti na kuwapa tuzo mbalimbali na vivi kuna pesa ambazo imeandaliwa kwa Science Foundation ambazo zitatumika kama wanaita seed money kuwasaidia vijana wetu uh, kufanya zile idea ziwe kitu halisia kwa majina naitwa Adam ya Haya Salum na ni mwanafunzi wa Pipe Excel at Gates Level 6 Niko na mwenzangu hapa anaitwa Omari Dauda anasoma mekaniko, anasoma level 6 katika chuo cha ufundi Arusha Technical College. Wazo letu ama idea yetu ilikuwa ni kutengeneza diesel, diesel ambayo ni alternative diesel. Kuachana na hii diesel ambayo inatokana na petrol. Diesel ambayo tunatengeneza sisi ni kutokana na mimea inaitwa jatrofa. Jatrofa ile tunachukua zile mbegu, tunakamua mafuta. Tukishapata yale mafuta, kuna chemicals ambazo tunaenda kuchanganya kutoka kule maabara tuna produce diesel ambayo diesel inakuwa ni efficient zaidi ya hii diesel ambayo inatokana na petrol. Kwa hiyo wazo letu ndio ile tumeenda ku represent pale ukilinganisha na uchumi wa saizi mafuta yamekuwa ni yamepanda juu. Yako katika cost kubwa yani. Wazo letu kwa ujumla limelenga kuenda kupunguza gharama za petrol. Kwa sababu jetrofa kama jetrofa yale mafuta ya jetrofa ni mafuta ambayo yako katika bei ya chini. Jetrofa kwa Kiswahili au kwa ki, mimi nayafahamu kwa kikabila tunaitaga mibono. Ya mara nyingi hiyo miti inakuwa inatumika kama fence na kijijini na kuga inayoyoteotea tu bila bila kuwa na kazi yote. Especially kwa Tanzania hichi kitu hakijawahi kufanyika lakini kama nita brief nita explain vizuri ni kwamba mafuta haya wamesema ni mibono lakini mmea wote ule unao provide mafuta tunaweza tukatengeneza diesel. Tumetengeneza sample zaidi ya 14 ambazo zimetumetoa diesel na tumetest kwenye engine zimeweza kufanya kazi na zimekuwa approved na ma, na machine yani kwamba smoke uh, pollution to the environment na ina, inasaidia vipi. Lakini pia ni mazuri kuliko petroleum diesel inayochimbwa. In how kwa sababu pia ukiangalia shortage expansion of the life engine kuongeza muda wa engine kwa sababu gani yale mafuta tunayotengeneza sisi yanakuwa na lubricant nyingi yanavyokuwa na lubricant nyingi maana yake anaenda kwa avoid friction misuguano kwa vyuma kama magari yanavyopunguza misuguano tuna avoid smoke bad dark smoke ambayo inapelekea pollution lakini pia tunavyopunguza misuguano tuna avoid component wear tunapelekea engine ku last long lakini sio hivyo tu through this kama tutawekezewa maana yake tunaweza pia provide employment opportunities kwa vijana unaona kwa whatever the plants hata mafuta unayotumia kupikia tunaweza lakini sasa hivi mafuta ya kupikia mipanda tuweze tukatumia kutengeneza diesel tutakuwa tuna hatujengi bali tuna bomu tutauza diesel 2020 lakini ili tuweze kutengeneza manaki pia hata mafuta ya kula yaliyotumika ambayo mara nyingi watu labda wanayamwaga wanaya waste hayo pia tunaweza tukayatumia lakini haitakuwa direct source kwa sababu hayatojitosheleza kwa tutatumia different mimea na tunaangalia mimea gani ambayo utakuwa fertile kwa Tanzania na ambao tutautumia na tutaweza kufanya uzalishaji huo labda serikali katika nyakati hizi ambazo tumeona bungeni pia e, wabunge wakilalamika e, mafuta yamepanda juu zaidi kipi kifanye kwenu ili ayo mawazo yawe kweli na labda nchi ipate kidogo solution ya e, kupungua kwa gharama ya mafuta ah okay cha kwanza ambacho na, najaribu ku, ku, kuliongelea hilo swala ni mimi nashauri tupunguze uagizaji wa diesel na tuanze kuzalisha sisi wenyewe kwa sababu tuna malighafi Tanzania za kutosha na nchi yetu ni inaweza pia kuzalisha lakini apart from that chuo chetu ni kime, na wakati yuko hayati mshuhuda hayati magufuli alikichagua kiwe chuo ambacho kitacho provide nishati yani nishati aina yoyote na sisi pia ni vitupo katika hilo kundi kwao 
serikali ita pia tutaongeza wigo hata wa uchumi wa self development hata na pia na kwa taifa kwa ujumla kama tutauza mafuta chini. Kwa kama tutafikiwa tuta, hili wazo manake pia itapunguzwa Sumatra wataingilia na tutaweza kuwa productive. Lakini sio hivyo tu. Sasa hivi Tanzania kuna ujenzi mwingi unaendelea. Mashine nyingi zinatumia diesel. Kwa kama zitatumika manake watu wataweza kujenga nyumba whatever the cases kwa bei nafuu. Lakini sio hivyo. Background economy ya Tanzania ni agriculture, ya kilimo. Kilimo pia na yetu tumemgusa large scale agriculture ni kiongelea manake vilimo vikubwa vile. Kwa pia na yule anatumia different machines, tractors, anatumia diesel. Lakini pia na yule pia tutamgusa. Manake I think the, the project au the business side ni very productive. Kwa na inaitajika sana na, na nchi yetu. Kwa nchi yetu tukiwa tumelenga katika kusaidia watu wote, jamii zote manake we are going to make it. Kwenye petroli vipi? Utafiti ya ujafika huko? A petroli pia tumefika. Sio petroli tu tunafika mpaka kwenye mafuta ya ndege. Lakini wanasema inabidi uanze cha kwanza ukikamilishe, twende cha pili tukikamilishe tufate cha tatu. Eh. Uh, mwisho kabisa sasa, yani kitu gani hasa nyinyi mkiwezeshwa uzalishaji wa diesel unaweza ukaanzia kwenu hapa Tanzania? Uh, kikubwa ambacho tunahitaji, tunahitaji cha kwanza tunahitaji pia experts. Tunahitaji pia wataalamu though we have made it lakini tunahitaji wataalamu ambao anaweza kusema okay hii inabidi tuongeze hivi kwa sababu hii tuongeze some features sababu we never perfect lakini kingine we need funds funds from the government funds from the private sectors ili tuweze pia kulikamilisha hilo lakini apart from that pia tunaweza tukasema tunahitaji government policy to allow tufanye kwa sababu uzaji wa mafuta iko chini ya eura kwa lazima pia shirika lile liweze kutoa I mean TBS Arono au Eura watu approve ili tuweze kuruhusiwa nchi. Uh, wakati fulani tulifanikiwa kwenda uh, katika mafunzo yetu hapa Chuoni katika baadhi ya migodi midogo midogo kule Mbeya Chonya. Tukaona ambavyo bidhaa ambazo zimetokana vifu vya nazi ambazo kisayansi zinaitwa activated carbon zinatumika katika kuvuna dhahabu. Sasa hivi vifu vya nazi vikibadilishwa vinakuwa carbon. Hii carbon ni kama mkaa fulani au chenga chenga za mkaa ambazo kwa kuzitumia zina uwezo wa kufyonza ile dhahabu. Kwa tunachokifanya tunayaisha dhahabu na ma kemiko mbalimbali kutoka kwenye mchanga. Halafu ile dhahabu iliyoyuka tunaipitisha kwenye easy activated carbon. Kwa yenyewe inakuwa na uwezo wa kufyonza na kuhifadhi ndani. Na hivyo ndivyo tunavyoweza kuvuna dhahabu kutumia hizi coconut shells ambazo tumezipeleka na tunazalisha kama vifu vya nazo. Kwa wazo letu au idea yetu ilikuwa ni hiyo kwa sababu Tanzania tuna vifu vingi vya nazi tuna plantation nyingi za nazi. Kwa hiyo idea yetu ni kutumia hii fursa tuliyonayo kwa sababu rasilimali zipo ndani ya nchi. Kutengeneza hii activated carbon kwa sababu nyingi zinazotumika kwa sasa zinatoka nje ya nchi ya Tanzania. Kwa hiyo tutaweza tukazitengeneza sisi kama wanafunzi wakati mwingine sisi kama chuo au kama nchi na tukatumia kuvunia dhahabu na tukapelekea maendeleo ya kiuchumi kwa sisi wenyewe chuo na nchi kwa ujumla na hata dunia. Kwa hilo ndio wazo letu kuu. Uh, tunahitaji kwanza ushauri na kutiwa moyo lakini pia tunahitaji financial support kwa sababu baadhi ya njia tunazotaka kuzitumia ili ziwe za rafiki zinahitaji amount of money ya kutosha kidogo kwa tunahitaji financial support na vitu kama hivyo ili kuweza kufanikisha hiyo Naitwa Mariam Joseph ni mshiriki wa entrepreneurship event na mwisho ni mwandishi mtarajiwa wa and automation engineering business idea yetu ilikuwa ni kudesign mashine ambayo itamsaidia mwanamke eneo la akiwa kazini shuleni ofisini akiwa airport akiwa kwenye ndege kwenye bus kwenye train apate access ya kuweza kujistiri wanawake tunakutana na changamoto ya kuwa katika siku zetu na sasa hivi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa unakuta mwanamke hajui lini ataenda siku zake za kama mnavyoelewa nikisema siku na maanisha menstruation period kwa kiingereza yani anaona siku zake za mwezi mwanamke sasa mwanamke anashindwa kujistiri pale anapopata emergency yani ghafla akaingia period haoni kitu ambacho anaweza kikamsaidia kwa haraka kwa anakuwa na panic au anakuwa bored au anakuwa katika hali ambayo sio nzuri sasa sisi mashine yetu itakuwa na accessibility yani itakuwa na uwezo wa kumwezesha mwanamke mahali popote atakapokuepo awezi kupata huduma hiyo kwa haraka kwa maka, tutakuwa na mashine za aina tatu mashine ya kwanza itatumia fingerprint kidole 
kwa ajili ya kuderiva pad. Yaani utainsert kidole kwenye mashine itakutolea pad automatic. Mashine ya pili itatumia kadi. Kutakuwa na kadi ambayo itakuwa configured, utaingiza kadi itakutolea hiyo pad. Sasa umetaki magari yote ya ili wewe. Uone unakosa pesa nyingi sana. Bana we, ni mazi maisha. Ndio nakusanga pesa. Zikitimia, nizikatie. <laughs> Mtani, vipi tena? Eh? Si ulipie kwa awamu. Kwenye WhatsApp kupitia Bima Pub. Upate Bima, kisha uendelee na biashara zako. Upate pesa, hatimaye umalizie kulipia salio la Bima zako zote. Kiru. Mazingombo yote hayo kwenye WhatsApp hii. Kweli mtani. Hii IST yangu hii nilikatia Bima kwa malipo ya awamu. Na salio lake limeisha jana tu. Ni rahisi sana. Piga nyota 150 nyota 51 ren au kwa WhatsApp kuu maneno Bima Pub kwenda 0764 moja sita, sita sifuri, sita sita. Usipaki gari kisa pesa ya bima. I see. Tumegalia uchumi. Heli baliki, chukua pesa ukalipa divansi magali ya anze kazi bwana. Bima pub. Urahisi wa maisha.